ഈ ഹമാസനന്മാരുടെ വാര്യം കുന്നനായിട്ടുള്ള യഹിയാ സിൻവർ മരിച്ചു അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം ചത്തു ചത്തു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ചത്തതല്ല കേട്ടോ ജൂതന്മാർ കൊന്നപ്പോൾ നാട്ടുനടപ്പിനെ മാനിക്കാനായി സ്വയം ചത്തു കൊടുത്തതാണ് കൊന്നത് ജൂതനായിട്ട് പോലും മിച്ചമില്ലാത്ത വിധം ചാകാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനസ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അതായത് ജന്മശത്രുക്കളോട് പോലും മര്യാദ കാട്ടാനുള്ള മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ മനുഷ്യ രൂപമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യഹിയ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ വിശേഷിച്ചും അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചാകാനുള്ള യാതൊരു അർഹതയും ഉള്ളവനായിരുന്നില്ല വാസ്തുത്തിൽ യഹിയ എന്ന കൊടും തീവ്ര മതേതര മാനവികവാദി ദുഷ്ടനെ ഈന്തപ്പന പോലെ വളർത്തണം സർവ്വമതത്തിലുംപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങളും കൂടി ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഐകകണ്ഠേന അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പോങ്ങൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ അക്കാര്യം ഭൗമഗോളത്തിലെ മരണകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാലൻ സാറിനെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ദൈവങ്ങൾ ഇക്കാര്യമെല്ലാം അറിയിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും യഹ്യ സിൻവറിന് ചാകേണ്ടി വന്നു ഈന്തപ്പന പോലെ ലോകാവസാനം വരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ദുഷ്ടത അതത്രയും സ്വഭാവത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരുവനായിട്ട് കൂടി യഹ്യാ സിൻവറിന് ചാകേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനവിക ബുദ്ധരെ അലട്ടുന്നത് എന്നാൽ യഹ്യാ സിൻവർ നേരിട്ട അനീതി അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോങ്ങൻ്റെ ഒരു പക്ഷം കേരളത്തിലെ കമ്മികൾക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്വജനപക്ഷപാത സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നാടിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശാജീവിതം എന്ന് പേരിട്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഒരു വീഥിയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ലഹരികൾ അത് സുലഭമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടിയിലെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരുടെ ചുമലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കൂടാതെ കൂത്താടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗർഭനിരോധന ഉറകളുടെയും ഗുളികകളുടെയും ഒക്കെ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭോഗരസങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന നിലയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭോഗോൽപ്പന്ന വിതരണക്കാരായിട്ടുള്ള കമ്മികളെ അതെല്ലാം ഇവരിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇത്തരം ചുമതലകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിട സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുള്ള വഴിക്യാമറകൾ നാട് മൊത്തം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മി രാജാവിൻ്റെ അച്ചിപ്പെറ്റ പുത്രൻ്റെ അമ്മായിയപ്പന് ഖജനാവ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് വൻകിട സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായും നമുക്കെടുക്കാം കമ്മികൾ നടത്തുന്ന ഈ ഇടത്തരം സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുകിട പറഞ്ഞു വൻകിട പറഞ്ഞു ഇനി ഇടത്തരം സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോങ്ങന് ജന്മങ്ങൾ പലത് വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അതായത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രാദേശിക കമ്മികളുടെ തട്ടിപ്പ് ചുമതലയാവുന്നത് ഇടത്തരം സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വയനാട് ദുരന്തം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം തുരത്തി അവിടെ കമ്മികൾ മാത്രം കമ്മികൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പലതാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ പണം പോയിട്ടുണ്ട് സ്വർണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പരതി എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരാണെന്ന് ഇവർ സത്യസന്ധരായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചേർ ഊണ്ട് കിടക്കുന്ന സ്വർണം വല്ലതും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഉണ്ട് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യഹിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കമ്മികളുടെ മാതൃകയിൽ മരണകാര്യ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാലൻ സാർ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള ചുമതല സ്വജനപക്ഷപാത സമ്പ്രദായത്തിൽ പകുത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് പവൻ പറഞ്ഞത് പല സംഘടനകൾക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സംഘടനകൾക്കും പല വ്യക്തികളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പല സംഘടനകൾക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ്
ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഇത് ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പടലപ്പിണക്കം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ചത്തുപോയ യഹിയ സിൻവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദൈവമാണ് ഒരേ ഒരു ദൈവം എന്ന് വാദിച്ചവനാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസി അതായത് അല്പം പോലും ദൈവാധിപത്യ മര്യാദ യഹിയെ പുലർത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്നു മാത്രവുമല്ല തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ ഭൂമിയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലെ തുമ്പുന്നുള്ളാതെ പിറന്നതുപോലെ തന്നെ പിറന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചതുപോലുള്ള ലിംഗവുമായി നടക്കുന്ന സകലവന്മാരെയും തട്ടി നരകത്തിലിട്ട് ഏക ദൈവപുത്രരായിട്ടുള്ള അതുമ്പരുടെ അധീനതയിൽ ഈ ലോകത്തെ എത്തിക്കാനായി ഉന്മൂലന ദാഹവും പേറി നടക്കുന്ന ഒരു ഘോര സമാധാന പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇപ്പോൾ ചത്തുപോയിട്ടുള്ള they burnt babies alive and they took some 250 men 251 women men and children hostage to the dungeons of gaza today the mastermind of this day of sheer evil is no more so bhavigamayum tangale nishedikkuna ega deivavadi aayittla yehiye ഹൂറി സമേതനാക്കാൻ അണ്ടകടാഹത്തിലെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോകൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ജൂതന്മാർ യഹിയ സിൻവറിനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് യഹിയ സിൻവർ മുന്നു പിന്നു നോക്കാതെ ചത്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് തൻ്റെ ഏക ദൈവത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊടും കാഫറുകളായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാരെ തായ്വേരോടെ പിഴുതു കളയണമെന്ന മോഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മാത്രം യഹിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ധാരാളം മലയാളം പറയുന്ന ഹമാസിയന്മാർ കേരഭൂമിയിൽ കഴിയുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഇവരിവിടുന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗാസയിലേക്കും ഒക്കെ ചെന്നുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും തന്നെയാണ് പോകേണ്ട ഒരു വിശ്വാസം കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് 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 ഹമാസന്മാരുണ്ട് മലയാളം പറയുന്ന ഹമാസന്മാർ അവരൊക്കെ തീർച്ചയായും അധികം വൈകാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ യുദ്ധം മാത്രമായിട്ട് അവർ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രം ജൂത യുദ്ധം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ മലയാള ഹമാസന്മാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരും അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജൂതന്മാർ ഒന്ന് വിയർക്കും വിയർക്കുക മാത്രമല്ല കുഴഞ്ഞു വീഴും തീരും അതിനുള്ള സമയം ആകുന്നു ആയി വരികയാണ് അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് യഹ്യയുടെ മണ്ടയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധിക നീക്കത്തിലൂടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മണ്ണിൽ ചെന്ന് ആയിരത്തിലധികം ജൂതന്മാരെ വീട്ടിലിട്ട് വധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹമാസനന്മാർക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായി പോയി ഈ ജൂതന്മാർക്ക് കണക്കറിയില്ല എണ്ണാനും പിടിക്കാനൊന്നും അവന്മാർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവന്മാർ ഒരു അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഹമാസന്മാരെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയിലൂടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കണക്ക് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ന്യായം എപ്പോഴും ആയിരം പേരെ കൊന്നാൽ ആയിരം പേരെ തിരിച്ചു കൊല്ലുക അതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇത് പിടിച്ച അൻപതിനായിരം എണ്ണത്തിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു യഹിയാ സിൻ പറ അടക്കമാണ് കേട്ടോ ആ എണ്ണം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങോട്ടേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെന്ന് ഒരായിരം ജൂതന്മാരെ കൊന്നു അത് അവരുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ ജൂതന്മാരോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറും ആയിരം ജൂതന്മാരെ കൊന്നതിനാണ് ആ നായിൻ്റെ മക്കൾ ഈ ജൂതന്മാർ അൻപതിനായിരം എണ്ണത്തിനെ പുകച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ നേതാവിനെ അടക്കം എണ്ണമറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലോ അല്ലേ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ കടം മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പലിശയും കൂടെ ചേർത്തൊരു ആയിരമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാനും കുറച്ചുകൂടി കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്താ വെറും ആയിരം ജൂതന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂതന്മാരെ എന്ന് വെച്ചോ വെറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂതന്മാരെ മാത്രമാണ് തട്ടിയത് പക്ഷേ ഇവന്മാർ തിരിച്ചു തട്ടിയതോ അൻപതിനായിരം ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂതന്മാർക്ക് എണ്ണാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹമാസന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ചെറിയൊരു നഷ്ടം മാത്രമാണതെന്നാണ് പോകേണ്ട ഒരു കാഴ്ച സത്യത്തിൽ അവസാനത്തെ ഹമാസനെയും കൊന്നുതള്ളിയെ ജൂതർ കണക്കു പഠിക്കൂ എന്നാണ് പോകേണ്ട ഒരു ഇത് ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചിന്ത അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവന്മാർ മുഴുവൻ നേരത്തെ പിടിച്ച് തട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവന്മാർ കണക്കു പഠിക്കൂ ജൂതന്മാർ എന്തായാലും ജൂതന്മാർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു രണ്ട് സത്യ
ഇസ്രയേലിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഈ ഹമാസിന്റെ യഥാർത്ഥ തലവൻ അതല്ലെങ്കിൽ തലവന്മാർ ഗാസയിലെ തുരങ്കങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലോ ഒന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അവർ കേരളത്തിലാണുള്ളത് മീഡിയ ഫണ്ട് ചാനലിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീവ്ര സമാധാനവാദികളെ പൊതുവെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹമാസനന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ യഥാർത്ഥ നേതാക്കന്മാർ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മീഡിയ ഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ആറ് ഉണ്ടകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ മൂന്ന് അതുമ്പലിംഗരെയും കൂടി ഈ ഹൂറികളുടെ അടുത്തെത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഉലകത്തിന് ഇസ്രായേലിനല്ല ഈ ഉലകത്തിന് തന്നെ സമാധാനം കൈവരൂ ഇസ്രായേലിനറിയാത്ത രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് ഈ ഹമാസനന്മാരുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് മിസൈലോ തോക്കോ ഗ്രനേഡോ ഗുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആയുധം അവരുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹമാസിനികളാണ് ഹമാസിനികൾ ഈ ആറ്റം ബോംബുകളെക്കാൾ പ്രഹരശേഷിയുള്ള പേറ്റു ബോംബുകളായി അവർ ഹമാസിനികളെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന് മാത്രമല്ല ലോക സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരം പേറ്റു ബോംബുകൾ അതുകൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ വേണ്ടുന്ന നീക്കങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ട നീക്കങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്തായാലും യഹിയാ സിൻവറിന്റെ മരണത്തിൽ നെഞ്ചു കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല മലയാളി ഹമാസനന്മാരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പോകൻ പങ്കുചേരുന്നു ആ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രകാശവും കേട്ടു അയൽക്കാരൻ മരിക്കുമ്പോൾ തിണ്ണയിലിരിക്കുന്ന അമ്മയെ കെട്ടിയവന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പിതൃദുഃഖത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പിതൃ നഷ്ടത്തോടു കൂടി വിലപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ ആ താതബോധ്യം അതിനോടാണ് പോങ്ങന് വലിയ നിലയിലുള്ള ആദരവുള്ളത് ചത്തുപോയ ആ ഹമാസനോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തിക്കോളാം ഈ ഏകദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജനിക്കുകയും ഏകദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും ഏകദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചാവുകയും ചെയ്ത ബഹുവിഡികളിൽ ഒരുവ എടാ യഹിയ എടാ യഹിയ സിൻവറെ ബഹുവിഡികൾ ഒരുവ ഈ അണ്ടകടാഹത്തിലെ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മൂഞ്ചാനാണ് ദൈവപേരെടുക്കുന്നതാണടാ ഒളോക്കോടാ നിന്റെയൊക്കെ വിശ്വാസം ആണോടാ നീ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത് നീയൊക്കെ ഏതോ മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും ജൂതസേനയെ കൊണ്ട് സകലവനെയും പൊക്കിയെടുത്ത് കൂറിപ്പുറത്തിട്ടിരിക്കും നിന്റെയൊക്കെ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ സഹദൈവങ്ങൾ നിന്റെയൊക്കെ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ സഹദൈവങ്ങൾ കിട്ടിയോ എഹിയാ സിൻവറിൻ്റെ ഹൂറിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോങ്ങൻ്റെ വക ആദരാഞ്ജലി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും എണ്ണങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പട മണ്ണിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്ത് കൂറിപ്പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ജൂതന്മാർ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചൊറിഞ്ഞ് വെട്ടിക്കൊടുത്ത് മറുപടി വാങ്ങി ഒന്നൊന്നായി കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ വിഡ്ഢിപ്പണി എടാ മര്യാദയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം അത് കിട്ടിയതല്ലേ എടാ മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യ ജീവിതം അത് മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോട മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത എന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ച് സഹജീവികളെ കൊന്ന് അവൻ്റെ ഒക്കെ അമ്മൂമ്മ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദൈവം അതിനിടാ മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാഴാൻ പറ്റില്ലേ അതോ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവണോ നീയൊക്കെ ഏത് കാലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വടാവുന്നു The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniya is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us yani pe ehiasin varna aano adaranjali parana ehiasin varna hoori aano something real something
draw, not accidental, no, I'm sure You're not needed, show you the door, but what's that, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought Lying, lying, nothing in your core, buying, buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure, something real, something raw Not accidental, no, I'm sure, you're not needed, show you the door